പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെഷീൻ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പേര് പറയുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുഞ്ഞു മെഷീനാണ് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മെഷീൻ മതി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ മതി ഇതിൻ്റെയും പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം മെഷീനുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് കരിമിൻ ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെഷീനുകൾ അതും വാറൻറ്റിയോട് കൂടി എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്ത് നല്ല മെഷീനുകൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പഴയ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസുകളുടെ മെഷീൻ അല്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് മെഷീനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ക്ലിയറാക്കി തരാം ഈ മെഷീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ രീതി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞൻ മെഷീനുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ വലിയ ഷോപ്പുകളിൽ പോലും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതും കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് മെഷീനാണ് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മെഷീൻ മതി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ മതി ഇതിൻ്റെയും പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടാതെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷീനുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ ശ്രീ ആഞ്ജനേയ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓണറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സർ സർ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ ഫാക്ടറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മ കമ്പനി സ്ട്രി ആഞ്ചനേയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോയമ്പത്തൂർ മാവട്ടം സിംഗാനല്ലൂരിൽ ഇരിക്കുന്നത് മെയിൻ തെന്മ മാവട്ട ബസ്സെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ വരും ഉക്കടത്തിലേന്ന് എടുത്തുകിട്ടാക്കെ പാത്തിങ്ങനാ ഒരു 6 കിലോ മീറ്റർ தான் இருக்குது நம்ம கம்பெனி மெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஹாண்டுக்கு பக்கத்திலேயே இப்போ நம்ம கடந்த ஒரு 10 இயர்ஸா வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் மெஷினரி ராட் ஆஃப் மெஷினரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல இப்போ நம்ம வந்து சுகர் கேன் ஜூசர் மெஷின் இளநீர் வெட்றது சாப் கட்டர் डिफरेंट டைப் ஆஃப் டிஹெர்சிங் மெஷின் நிறைய லாட் ஆஃப் மெஷின் அக்ரிகல்ச்சர் மெஷின் அண்ட் ஃபுட் பிராசசிங் மெஷின் எல்லாமே நம்ம கடந்த ஒரு 10 இயர்ஸா இப்போ பண்ணிட்டே இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய மெஷின் நம்ம சுகர் கேன் ஜூசர் மெஷின் ஓகே இது வந்து சீசன் டைம் மட்டும் இல்லாம இப்போ இயர்லி எல்லாரும் இது வந்து சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்ல ஹெல்த் என்ன கண்டிஷனுக்கு வருது குளிர் ஏனா பானங்களை தவிர்த்திட்டு சுகர் கேன் சாப்பிட்டாக்க நல்லா இருக்கும் கரும்பு சாறு இளநீர் இது போல சாப்பிடும்போது நம்ம ஹெல்த்துக்கு இது இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த மெஷின் வாங்கி பிசினஸ் பண்ணும்போது நிறைய வந்து லாபங்கள் பெற முடியும் അത് എവിടെങ്കിലും അത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാങ്ങ சொல்ற. നമുക്ക് ഈ മെഷീനുകളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സർ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ മെഷീന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് പോ. ഇത് സ്മോൾ സൈസ് 1 എച്ച്പി സിംഗിൾ പീസ് മോട്ടാർ. ഇത് വന്ന് 3 റോളർ ഇരിക്കുது. ഒരു മണി നേരത്തേക്ക് വന്ന് 200 ക്ലാസ് വന്ന് നമ്മ ജ്യൂസ് വെളിയിൽ വരും. ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 200 ക്ലാസ്. 200 ക്ലാസ് എടുക്കും മോളി. ഓക്കേ. ഈ ഒരു ചെറിയ മെഷീന്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നേ. ഇത് വന്ന് ഫുൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ. റോളർസ് എല്ലാമേ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഇരിക്കുது. ഫുൾ ഗ്രേഡ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഒരു വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വന്ന് എസ് എസ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാറണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും
ஃபுல்லாமே மூணு ரோலர் இருக்குது டூ ரோலர் வந்து டைமண்ட் ரோலர் ஒன் ரோலர் வந்து குரூ ரோலர் அதனால் வந்து இதனுடைய இது கரும்பு வந்து உள்ளுக்குள்ளே இழுக்கும்போது அது வந்து நசுக்கி விட்டு உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே க்ரஷ் ஆகி வெளியில் ஜூஸ் வந்துடும் இது ஒன் ஹவருக்கு வந்து நம்மளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிளாஸ் வந்து எடுக்க முடியும் இதில் ஓகே இருநூற்றி ஐம்பது கிளாஸ் இருநூத்தி ஐம்பது கிளாஸ் எடுக்க முடியும் பர் ஹவருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு மணிக்கூர் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது கிளாஸ் நமக்கு இதில் இருந்து ஈர் மிஷின் இருந்து நமக்கு எடுக்க சாதிக்கும் இந்த மிஷினோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கிலோ வரும் எயிட்டி கேஜி ஓகே எண்பது கிலோ மிஷின் கிலோ வரும் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு மிஷின் மட்டும் வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த மிஷின் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் செப்பரேட்டாக வாங்கிக்கலாம் எனக்கு இது போல் சிம்பிளான ஸ்டாண்டு இது ரோலர் எனக்கு போகுது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வேண்டாம் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னாக்க இது போல் செஞ்சு கொடுத்துரும் ஓகே ஓகே இவ்வளோ ஸ்டாண்ட் தானே பல மாடல் உண்டு அப்போ இப்போ ஈ காலத்தில் ஸ்டாண்ட் இதாக சிம்பிளாக இருக்கிற ஸ்டாண்டிலான ஈ மாடல் உண்டு பின்ன இ டைப் வருந்து இனி இதான ஏற்றவும் கூடுதல் கேரளத்தில் மூவிங் ஆயிட்டுள்ள மாடல் அது ஞான் பண்ணி தரா அது எந்தோண்டா அத்தையும் மூவிங் உள்ளதுன இதான ஆ மாடல் அதுக்கு பிரத்யேகம் என்னக்கேன்னு பண்ணி தரா சார் இது போ இந்த மெஷின் கூட இது என்ன இது போ இது வந்து ஃபீலர் மெஷின் மேனுவல் டைப் ஆஃப் ஃபீலர் மெஷின் இதுக்குள்ள இருக்கே கரும்பு வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ணினாக்க இது வந்து மேலே கீழே ஸ்பிரிங் கொடுத்துருக்கிறதுனால வந்து இதாக இருக்கும் அந்த ஒரு நான் வந்து ட்ரையலில் போட காமி ஓகே அது காணிச்சிடுறேன் மெஷின் அதை தான் செய்யணும்னு காணிச்சிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே பண்ணிட்டு ஏன் <laughs> 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 ஆனாலோ <laughs> இது வந்து ஒரு பெரிய மால் ஸ்டால் இது போல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு இது போல் ஒரு செட்டப்பில் வேணும் அப்படின்னாக்க இது போல் நம்ம செஞ்சிடுவோம் வரக்கூடிய வேஸ்ட்லாம் இதில் வந்து எக்ஸஸ்ட் ஆகி இதில் வந்து கலெக்ட் ஆகி போயிடும் நம்ம ஃப்ரெண்டில் வந்து ஐஸ் பெட்டி கரும்பு கட்பிட்ஸு டூல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃப்ரெண்டில் வச்சுக்கலாம் இங்கே வேஸ்டேஜ் இந்த சைடில் வந்துடும் நம்மளுக்கு ஒரு <laughs> அப்போ இதான இதின் காரியங்கள அல்லே இது எஸ்எஸ் லான வருது எஸ்எஸ் ஃபுல்லாவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் எஸ்எஸ் ஓகே 1 இயர் வாரண்டி உண்டு 1 இயர் வாரண்டி உண்டு ஓகே பிசினஸ் ஸ்டார்ட் தொடங்கும் போ எங்கனானு இந்த प्रॉफिट ஏக்க கிட்ட ஒரு பிசினஸ் எடுத்துட்டாக இப்போ ஒரு 110 கரும்புல வந்து நமக்கு 30000 லாபம் கரும்பு சார் மூலமா எடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு டன்ல ஒரு டன்ன நம்ம வந்து கட் பண்ணி விவசாயி வந்து சேல் பண்றாங்கனாக்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் வெட்டு கூலி லேபர் சார்ஜ் எல்லாம் போக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதையே வந்து மதிப்பு கூட்டல் விஷயத்தில் நாட்டு சர்க்கரையாவோ வெள்ளமாகவோ மாற்றும்போது வெட்டு கூலி லேபர் சார்ஜ் எல்லாமே போகும்போது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதையே அந்த ஒரு டன்னில் இருக்கக்கூடிய கரும்பு சாரை வந்து இதில் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க சாரா எடுத்தோம்னாக்க ஒரு கண் ஒரு டன்னில் வந்து முப்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கிலோ கரும்பில் மூணு கிளாஸ் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ நூறு கிலோ நாக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முந்நூறு கிளாஸ் கிடைக்குது ஸோ ஒரு டென்னுங்கிறப்போ வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் கிளாஸ் கிடைக்குது அப்படியே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஒத்திரி ஷாப்புகளுக்கு இவ்வளோ சப்ளை ஆகிட்டுண்டு சாரின் அனுபவத்தின் வெளிச்சத்திலான ஈ பறந்தது ஒக்கே அப்போ இதான் ஈ ஒரு மெஷின் காரியங்க எந்தாலும் இதேம் பறந்தது பண்ணால் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகிட்ட ஈ ஒரு மெஷின் இப்போ வாங்கி கழிஞ்சால் எந்தகொண்டு லாபமே உள்ளது தானே அப்போ பாக்கி நீங்களுக்கு அது இந்த காரியங்களுக்கு நோக்கிய விஷயம் நீங்கள் இதே விளக்கம் விளிச்சு காரியங்களுக்கு அன்வேஷிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது போல் ஒரு கரும்புச்சாறு மிஷின் மட்டும் நீங்கள் வாங்குறீங்க இந்த செட்டப்போட வேண்டாம் ஒரு மிஷின் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னா டேபிளில் வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண
ஒரு நாளைக்கு மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிளாஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா மினிமம் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு சிட்டி வரைக்கும் பத்து ரூபாயிலேருந்து இருபது ரூபா வரைக்கும் ஜூஸ் விற்கிது அப்போ வந்து நம்ம ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டீன் ருபீஸுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸுங்கிறப்போ ஒரு கிலோ கரும்பில் மூணு கிளாஸ் வருது அப்போ ஒரு மூணு இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வருது நாற்பத்தஞ்சு ரூபாயில் வந்து ஒரு கிலோ கரும்பு வந்து ஒரு பத்து ரூபா ரேஞ்சு கிலோ மைனஸ் பண்ணி ஆச்சாலும் மினிமம் முப்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து பத்து கிலோங்களோ ஒரு முந்நூறுரூபா கிடைக்குது ஒரு நூறு கிலோங்கிறது மூவாயிரம் கிடைக்குது ஒரு டன்னில் வந்து முப்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டைரெக்டாக இப்படி கரும்பு சாராக விற்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து அதிகம் கிடைக்குது ஒரு விவசாயம் பண்ணுறவங்க இது போல் மிஷினை வச்சு நாட்டு சர்க்கரையாவோ இல்லை விற்றாக்க ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் அதையே டைரெக்டாக விற்றாக்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் கிடைக்கும் அதையே கரும்பு சாராக விற்கும்போது முப்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஈர மிஷின் வாங்கிட்டு பிஸ்னஸ் தேட ரீதியான சார் பாருங்க அதில் கரிப்பட்டு இதக்க உண்டாக்கி விற்கிற ஆட்கார் அதனக்காலும் प्रॉफिट ആണ് ഈ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വിൽക്കുന്നതാണ് സാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു മിനിമം 10 രൂപ 20 രൂപ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സാർ പറയുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് തന്നെ വരും ഇതുപോലെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങി ഒരു ബിസിനസ് பண்ணணும் നിനക്കറപ്പോൾ ഒരു 15 ഡേയ്സിലെ മെഷീനോട കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിടണം ഓക്കേ ഓക്കേ നമുക്കപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങുന്ന കാശ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെഷീൻ കണ്ടാലോ മാനുവലായിട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് മാനുവലാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ സാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് സാർ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ ഇത് വന്ന് ഒന്ന് ചിപ്പി സിംഗിൾ പീസ് മോട്ടോറിലേ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഓങ്ങൾക്ക് ഒരു മണി നേരത്തേക്ക് വന്ന് 150 കിലോയിലേ 200 കിലോ വന്ന് கரும்பு வந்து க்ளீன் பண்ணி வெளியில வந்துரும் ஓகே 180 முதல் 200 வரை இல்ல 200 கிலோ ஒரு மணிக்குல 180 கிலோ முதல் 200 கிலோ வரை இந்த ஒரு பீலர் மெஷின் உபயோகிச்சு க்ளீன் செய்ய இருக்கானு பாயின்றது இப்போ அது ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கான இல்ல சார் இது வந்து ஃபுல்லா இது வந்து இது 1 HP சிங்கிள் பீஸ் ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் அது மட்டும் இல்லாம ஃபுல்லா கவர்டு ஃபுல்லாவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் கொடுத்துறோம் உள்ளுக்குள்ள வந்து ரோலர் டைப் ஆஃப் க்ளீனிங் ஃப்ரெஷ் கொடுத்துறோம் அதனால நீட்டா க்ளீன் பண்ணி வெளியில வரும் അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ മെഷീൻ ഷുഗർ കെയിൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ മെഷീനുകളും ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വന്നാലുണ്ട് പീലർ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡുകൾ മെഷീനുകൾ അല്ലേ സാർ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവർക്ക് ഡെലിവറി സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പേടിക്കേണ്ട രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ദിവസത്തിലാണ് ഇവർ ഡെലിവറി ചെയ്തു തരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷിമിത്ര ടി വിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാർ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ஒன்று <laughs> 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 ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ ഇത് കരുമ്പാണ് ഈ ഒരു പീലറിൽ കൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുവഴി ഒന്ന് കയറ്റി ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതായി നമുക്ക് ഒരു അധ്വാനവും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീനാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കാം ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ സീവാദ കർമ്മ വിടുക കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പീല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ പീലിംഗ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ ജ്യൂസറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഓൺ ചെയ്തോളൂ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത കറുമ്പ് ഇപ്പൊ വന്ന് ജ്യൂസ് ആക്ക പോറന്ന കറുമ്പ്
ഒരു കരിമ്പിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ജ്യൂസ് അത് എടുക്കും ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ മറ്റേ പഴയ മെഷീനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും കയറ്റി വിട്ടോണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരു തവണ വെച്ചാൽ മതി മാക്സിമം ജ്യൂസ് പിന്നെ കൂടാതെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതുവഴി ഇതിനകത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വന്ന് മേല സ്റ്റക്ക് ആയിടിച്ചുനാ നമ്മ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് பார்க்கலாம் റിവേഴ്സ് ല പോർണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കരിമ്പ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഈ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ അത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഈ മെഷീനിൽ ഉണ്ട് സാർ ഇത് ജ്യൂസ് ഒരു ടൈം ഒരു ടൈം മുട്ടാലേ ക്രഷ് ആയി 100% ചാർജ് വെളിയിൽ വന്നുറും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ചക്ക தான் അർത്ഥം ഉം ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇത് കൊടുത്താൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുൻപത്തെ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം സാർ അതൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കണോ കണ്ടോ ശുദ്ധമായ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നീങ്ങ് കറമ്പ് വിട്ട പിറകു ക്ലീൻ പണി നനയ്ക്കണം പോലെ ഇത് എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് കീഴിൽ കൊട്ടിയിട്ട് തണ്ണി ഊറ്റി അലസിട്ട് തിരുമ്പി ഉള്ള വെച്ചിക്കലാം ഓക്കെ അത്ര ഈസിയാണ് അല്ലേ കാര്യം അത്ര ഈസി ഇതാ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെഷീൻ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പറയുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ തന്നെ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ സാർ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവണം കൊടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ചോദിച്ചു വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും